that will sweep away your pride. I too can command the wind, sir! I have a hurricane in me that will strip Spain bare if you dare to try me! Hai, bertemu lagi dengan gue di channel Tio Kendung. Channel yang membahas misteri, konspirasi, dan hal-hal aneh lainnya. Video kali ini, gue akan membahas salah satu ratu besar Inggris, yaitu Ratu Elizabeth pertama. Ratu Elizabeth pertama adalah bagian dari penguasa monarki Inggris yang keenam, sekaligus dari dinasti Tudor. Dia lahir di Greenwich, 7 September 1533, dan meninggal di Richmond, 24 Maret 1603, di usia yang ke-69 tahun. Tulang belulangnya disatukan dengan milik kakak tirinya, yaitu Mary pertama, atau dikenal dengan Bloody Mary, pada sebuah makam di Westminster Abbey. Namun banyak kejanggalan yang memunculkan pertanyaan besar, Benarkah tulang itu peninggalan ratu yang memerintah di masa keemasan Inggris selama 45 tahun? Ataukah sebuah pembuktian dari konspirasi terbesar dalam sejarah Inggris jika terbukti itu bukan kerangka Ratu Elizabeth pertama? Bisa jadi sejarah panjang Inggris selama 4 abad didasarkan atas sebuah kebohongan besar. Apa sesungguhnya yang terjadi? Dalam sebuah buku kontroversial, yang diterbitkan yaitu The King's Deception karya penulis Amerika Serikat Steve Berry yang kembali mengangkat kisah yang sejatinya sudah lama berhembus dalam isi buku menceritakan alkisah kebohongan itu terjadi di sebuah pagi di musim gugur 470 tahun yang lalu saat kepanikan melanda sekelompok orang di sebuah istana kecil di desa Cosworth, Bisley, Gloucestershire Raja Inggris saat itu, Henry ke-8, bisa datang kapanpun untuk menemui putrinya, yaitu Elizabeth pertama, yang dititipkan. Maka pada saat itu, dia melakukan perjalanan jauh dari London, yang amat tidak nyaman bagi penguasa 52 tahun itu, dikarenakan dia menderita obesitas dan tak bisa jalan akibat luka bernana. Itu demi menemui putrinya, yaitu Elizabeth. Sang putri kecil, sengaja dikirim ke pedesaan agar tidak terkena wabah yang melanda di ibu kota tapi dia malah jatuh sakit, demam tinggi, dan pendarahan setelah beberapa minggu sakit hingga muntah darah tubuhnya terlalu lemah untuk bertahan malam sebelum raja tiba putri tercinta hasil pernikahan dengan Annie Boleyn mengalami sekarat pagi harinya Elizabeth meninggal semua panik tak terelakkan pengasuh Elizabeth Lady Kat asli sangat ketakutan mengatakan kepada raja tentang berita duka ini bisa jadi nyawa mereka melayang disiksa dengan bengis ini akan memunculkan amarah yang sangat kejam dari sang raja dikarenakan empat anak Henry meninggal saat kecil satu lainnya adalah Edward yang sakit-sakitan di usianya yang kelima dan seorang perempuan muda berusia 20 tahun yaitu Mary yang belum menikah dan merana karena patah hati Elizabeth adalah anak sayangan sang penguasa Tudor di masa depan dia akan dinikahkan dengan pangeran dari Prancis atau Spanyol yaitu sekutu internasional kerajaan Inggris tak hanya itu Elizabeth adalah pewaris dinasti yang sangat dinanti-nanti tapi kenyataannya Elizabeth sudah meninggal Lady Kat asli berpikir sangat keras untuk menyembunyikan berita duka cita ini satu-satunya cara untuk menyembunyikan kebenaran pahit itu selain melarikan diri cara lainnya menipu sang raja ide pertama yang terlintas di pikiran Lady Cat asli adalah menemukan seorang gadis desa untuk menggantikan sang putri yang sudah meninggal namun tidak ada gadis kecil yang seumuran dengan Elizabeth hanya ada seorang anak laki-laki bernama Neville yang berusia sama pada akhirnya Neville ditunjuk dan dipaksa untuk menjadi putri raja Saat bertemu dengan putrinya yang telah ditukar Henry ke-8 yang jarang bertemu dengannya Tidak merasa curiga dengan Elizabeth pertama Yang telah digantikan oleh Neville Dalam sifat Elizabeth sang putri raja 
dikenal sangat lembut, rajin belajar, dan pemalu berat. Dia tak pernah berbicara di depan raja, yaitu ayahnya, Henry ke-8. Namun, perubahan sifat terjadi saat Neville telah berada di istana. Neville mempunyai kebalikan sifat dari Elizabeth pertama, yaitu berani dan aku. Lebih lambat menyerap pelajaran, padahal Elizabeth pertama yang asli, saat masih kecil dia seperti spons yang cepat menyerap semua hal-hal yang diajarkan gurunya. Setelah menguburkan Elizabeth pertama di peti batu, di bawah tanah istana, secara diam-diam, pengasuh dan pengawal yang bersekutu itu mulai mengajarkan Neville bagaimana untuk menjadi putri sesungguhnya. Semua orang istana tidak ada yang curiga. Mengira perubahan fisiknya adalah akibat pertumbuhan dari gadis kecil menjadi gadis remaja. Tentu saja teori yang diceritakan ini sangat absurd mengingat ada kisah yang terkenal dari Ratu Elizabeth pertama, yaitu Virgin Queen yang hingga saat ini diabadikan dalam drama, lagu, bahkan film. Salah satunya diabadikan oleh Sergeus Spare. Dan setelah kejadian tersebut, waktu pun telah berlalu. Pada saat Henry ke-8 wafat, saudari Elizabeth, yaitu Mary, meneruskan tahta menjadi seorang ratu. Dia kemudian menjebloskan Elizabeth ke dalam penjara. Ini bertujuan agar tidak mengancam tahtanya. Elizabeth tinggal di tahanan bersama Kat Ashley dan Thomas Perry, yaitu pasangan abdi kerajaan yang mengubahnya dari bocah laki-laki menjadi putri. Saat Mary pertama meninggal dunia pada usianya yang ke-42 tahun, maka Elizabeth pertama naik menggantikan tahta saudarinya menjadi sang ratu. Yang pertama dilakukan Elizabeth sebagai ratu adalah mengangkat Lady Ashley sebagai kepala pelayan dan mengangkat Thomas Perry sebagai bangsawan yang mempunyai kedudukan penting. Steve Berry, sang penulis cerita di buku tersebut, sangat yakin pada suatu hari Elizabeth membuka rahasianya pada kepala rumah tangga istana yang baru, yaitu William Cecil, yang punya reputasi berkemampuan supranatural. Dia ingin meyakinkan Cecil bahwa rencana menikahkannya dengan pangeran dari negeri lain akan membawa kehancuran bersama. Seorang penulis yaitu Stoker asal Irlandia mendengar cerita turun-temurun tentang peti mati yang ditemukan oleh seorang pendeta di Bisley selama awal tahun 1800-an. Peti itu berisi kerangka seorang gadis yang mengenakan riasan alat tudor, bahkan permata yang dijahit ke gaunnya. Dia yakin pasti kerangka itu bukan gadis biasa. Stoker yakin satu-satunya penjelasan mengapa Elizabeth pertama yang menduduki tahta pada tahun 1558 pada saat usia 25 tahun tak pernah menikah, bahkan bersumpah tak akan bersuami meski Kaisar Spanyol menawarkan putranya karena kenyataan yang diyakini Stoker dia bukan wanita sebuah gagasan keyakinan yang memprovokasi penyerbuan Spanyol Elizabeth juga terkenal dengan ucapannya waktu itu bahwa dia tidak takut dengan serbuan Spanyol dia berkata aku punya jiwa seorang pria bukan wanita dan aku tak takut pada apapun Steve Barry mengangkat kembali cerita ini dari kunjungannya ke Katredal Eli di Cambridge Spiesel saat dia mendengar tentang sebuah rahasia yang hebat yang ternyata didukung banyak referensi keyakinannya bertambah saat melihat lukisan karya pelukis istana William Scrot yang memotret Elizabeth saat masih gadis kecil dalam lukisan itu digambarkan Ratu Elizabeth pertama memiliki bambu ramping leher halus dan wajah berbentuk hati dengan rambut warna pirang dan alisnya tebal lukisan itu sangat berbeda dengan lukisan yang telah beredar saat ini dalam lukisan yang saat ini beredar lukisan Ratu Elizabeth pertama memiliki bahu yang lebar dan lehernya disembunyikan dalam kerah tinggi dia memakai wigs yaitu rambut palsu alisnya tidak ada rahang tegas dan berbentuk persegi memang benar Ratu Elizabeth pertama selalu tampil dengan wig dan riasan tebal. Dia tidak mengizinkan seorang pun melihatnya dalam kondisi polos. Keanehan dalam diri Elizabeth pertama sebenarnya sudah terdeteksi oleh para anggota keluarga Tudor ratusan tahun lalu. Mereka yakin sang ratu menyimpan rahasia besar.
Jadi, bagaimana meyakinkan bahwa informasi itu bukan sekedar rumor atau teori konspirasi? Steve Berry menyarankan uji DNA. Namun, dia menambahkan, sebenarnya ada cara lain yang lebih mudah untuk membuktikannya dengan membuka makamnya dan melihat apakah dua kerangka di sana adalah benar milik dua perempuan, yaitu Mary pertama dan Elizabeth pertama. Ataukah ada tulang belulang pria di sana? Inilah misteri sang ratu yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan karena kuburan Elizabeth sampai sekarang tak pernah dibongkar untuk melakukan autopsi. Sekian pembahasan tentang sang ratu Elizabeth pertama. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena setiap minggunya gue akan menyajikan kisah-kisah misteri lainnya. See you next time di video-video gue selanjutnya and bye-bye.